今天要介绍在系统中该如何操作委外的一般流程。以制作电话举例，请委外厂商利用公司的原料进行组装，进入系统，组功能表，生产模组，开启生产订单，选择产品号码，输入计划数量。选择到期日，在零件页签，输入产品所需元件、原料以及费用性料号。我们看到费用性料号，组装费用应设定为非存货项目。评价方法，选择标准，项目成本设定为一。现在回到生产订单。在费用性料号的计划数量栏位，因成本为一，所以输入此批订单所需的费用金额即可。检查资料五，点选新增。当确认要进行生产时，将状态调整为已核发。更新生产订单。商品制作完成，请在生产订单点选右键，选择完成回报，确认生产收获资料，点选新增。新增生产收获之后，会建立生产发货以及生产收获两张传票。我们现在来看到财务模组的日记账分录，观看生产发货以及收货的船票。生产发货将制造费用、原料滚入在建工程，生产收货将在建工程滚入制成品。配合生产订单，我们会手动制作应付账款文件，产生制造费用。现在使用 A P 发票进行 demo， 选择采购模组 ，A P 发票，选择供应商，选择费用性料号，输入数量。我们看到 A P 发票的日记账分录，在这里产生的制造费用与生产发货所产生的制造费用是相抵的。点选新增即可。我们也可以使用。财务模组的日记账分录，制作应付账款文件点选新增即可，也可以至银行业务模组、付款、付款文件、一科目，直接进行付款。对，输入金额即可。以上是今天要跟大家分享的委外一般流程手中的操作方式，谢谢。